ஏற்காடு வேப்பிலம்மன் கோயில புதுப்பிக்கிற அரசாங்கம் ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிருக்கு அதுல அஞ்சு கோடிய கோயிலுக்கு செலவு பண்ணிட்டு மீதி நாப்பத்தி அஞ்சு கோடிய நான் புதுசா கட்ட போற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு ஒதுக்கலான்னு நினைச்சேன் ஆனா அந்த கோயில கணக்கு எழுதுற இந்த சங்கரன் அச்சுச்சோ சாமி கண்ணு குத்தி ரோங்குறான் சாமி கண்ணு மட்டும் தான் குத்துண்டா ஆனா இந்த சைலேஜா ஆலையே குத்துவா நாளைக்கு <laughs> 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 பக்காவா சாட்சி இருந்த பல கேசிய பந்தாடி இருக்கிறேன் இதுக்கு விட்னஸே கிடையாது நல்ல வக்கீல் ஆகி தப்பு பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் நான் தண்டனை வாங்கி கொடுப்பேன் அரசாங்கத்தில் <laughs> <laughs> <laughs>
கிரிக்கெட்ட இப்படி அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஆடி இருக்கானுங்களே அண்ணா உங்களை அடிச்சவங்கள உங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டنا அடையல கண்டுபிடிப்பீங்களாண்ணா ஹெல்மெட் போட தாண்ட அடிச்சா ஹெல்மெட் கட்டவே இல்லையா கடைசியா கட்டனானே கட்டனா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சோபா அந்தனா கருப்பா அந்தனா நட்டே அந்தனா குட்டி அந்தனா குண்டா அந்தனா உள்ளே அந்தனா டேய் 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 அவ கடைசியா ஹெல்மெட் கட்டும்போது எனக்கு கண்ணு தெரியலடா கண்ணு தெரியலையா போச்சு அவ எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கா சூப்பர்மேன் மாதிரி வந்து சுத்தி சுத்தி அடிச்சிட்டு ஈமான் மாதிரி போய் இருக்கான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் என்ன கேட்காம யாரும் வெளிய போக கூடாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அட்டோ உங்க கையில கடச்சா நீங்க ஷூட் பண்ண கூடாது இந்த கையால இதே கையால அவன நான் தான் மறுபடி பால்ல போய் அண்ணா ரொம்ப அசிக்காத நான் எட கூடமா எடுத்து போதே நான் போய் சுடு தண்ணி எடுத்து வரேன் ஓத்தரம் கொடுக்கிறதுக்கு அம்மா கடவுளே 14 வயசு பொண்ணா கேக்குது வெக்கிரண்டி வந்து ஏய் பண்ணாட பரதேசி பீஸ் போன பல்ப் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு பொறுப்பா இருக்க வேண்டிய நீ இப்படி பொறிக்க தனமா ஊற மேஞ்சிட்டு இருக்கிய கேவலமா இல்ல உனக்கு நீ யாரா ஏய் யாரா நீ எங்க இருந்தா பேசுற உனக்கு என்னடா வேணும் ஏய் சூப் உனக்கு அப்புறமா வைக்கிறண்டா ஆப் போனே அந்த டுப்புக்கு கிட்ட குடு ஏய் ஏய் உங்க வீட்ல எதுக்குடா உன வக்கீலுக்கு படிக்க வச்சாங்க நீ ஒரு நல்ல வக்கீலாயே நாலு குடும்பத்துக்கு நல்லது பண்ணுவ நாலு அக்கிஸ்வத்திக்கு உள்ள போடு வந்தான் ஆனா நீ இப்ப நம்பர் 1 கிரிமினல் ஆயி நிக்கிற ஏய் இது வரைக்கும் நீ அட்வொகேட் இப்போ நீ அக்யூஸ்ட் உனக்கு உனக்கு நான் இப்ப ஜட்ஜ்மென்ட் சொல்றேன்டா ஏய் இனிமே நானா நானா சொல்ற வரைக்கும் நீ கோர்ட் வாசல மிதிக்க கூடாது அப்படி மீறி மிதிச்ச நான் உன்ன தூக்கி போட்டு மிதிப்ப ஏய் நான் கோர்ட்டுக்கு போறது எந்த கம்மனாலயும் தடுக்க முடியாதுடா ஏய் தைய தையன குதிக்காதடா தையல் பிரிஞ்சிட போதே டே பொறுக்கி நேத்து நைட் நீ ஸ்கூல்ல பண்ண கேடி தனத்தை சிடி பண்ணி வச்சிருக்க அத 1000 காப்பி போட்டு பர்மா பஜார்ல கூவி கூவி விக்க போற அவசர போட்டு எந்த முடியும் பண்ணிராத ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளு நீ ஏன் சொல்ற வரைக்கும் கோர்ட் வாசல் பக்கம் தலை வச்சு கூட படுக்க மாட்ட ப்ளீஸ் என்ன <laughs> 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 சும்மா சின்ன புள்ள மாதிரி அழுதுக்கிட்டே தைரியம் மாதிரி அவன் எவனா இருந்தாலும் சரி கண்டுபிடிச்சு சரிண்ணா அவன் நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ண வாங்க பண்ணுங்க அது வரைக்கும் அவன ஜாகிரதையா பாத்துக்க நீங்க ஜாகிரதையா போயிட்டு வாங்கنا அந்த அண்ணனை முன்னாடி அடிச்ச மாதிரி உங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி அடிச்சிட என்ன <laughs> 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 I'm 
மான <laughs> 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 இது வரைக்கும் போலீஸ்காரங்க தான் எல்லா வண்டியும் செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா இனிமே போலீஸ் வண்டி எங்க நின்னாலும் பப்ளிக் எட்டி எட்டி பாப்பான் அவ பெரிய டயானா இவர் பெரிய சார்லஸ் நெக்லஸ் பிரசன்ட் பண்றீங்களா கொஞ்சம் நெக்லஸ் டூ சார் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர ஒருத்தி விடிய விடிய மகுடி ஊதி மயக்கி இருக்கானா அவ சாதாரண டிக்கெட் இல்ல சார் அவ செல்போன் நம்பரை வாங்கி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துட்டோம்னா நாளைக்கு எல்லாரும் அலாட்டா இருக்கலாம் இல்லீங்களா ஷட் அப் மிஸ்டர் எஸ் கே பாண்டியன் ஏற்கனவே உங்க மேல ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆனா ஏதோ ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ்ல நீங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருந்திருக்கீங்க ஆனா இன்னைக்கு பிரஸ் பப்ளிக் சேனல்ஸ் எல்லாத்துலயும் फ्लैश ஆயிடுச்சு தேர் இஸ் நோ வே யூ ஆர் சஸ்பெண்டட் அமிஷனர் கே எஸ் கே பாண்டியன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து ஷண்முகா ஜுவெல்லர்ஸ் அதிபர் தனசேகரன் லஞ்சம் கொடுத்தது அப்பட்டமாக நிரூபிக்கப்பட்டு உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார் அத்துடன் ஷண்முகா ஜுவல்லர்ஸ் அருகே உள்ள பிளாட்ஃபார கடைகளை தொடர்ந்து நடத்தலாம் என்று கமிஷனர் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் மக்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சூப்பர் சூப்பரா என் ராம்போ ராஜ்குமார் கனல் கண்ணன் இவ்வளவு தசாவதார ஹாலிவுட் ஃபைட் மாஸ்டர் வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளவு பெட்டு இந்த உதார் விடுற வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வேணாம் ஏய் நீ சரியான இருந்தா ஒருத்தருக்கே பிறந்து இருந்தா பொம்பளை மாதிரி போன்ல பேசாம ஆம்பளை மாதிரி எதிர்க்க வந்து மோதி பரதேசி விட்ட விடல விளவழுத்து போய் போன் ஆஃப் பண்ணிட்டா பெருமாள்ட்டிக்கூடாது <laughs> 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 <laughs>
பாடலாக இரவு பகலாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் டாக்டர் கே பால் பாண்டியன் அவர்களது மருத்துவ சேவையை பாராட்டி மருத்துவ சிகாமணி என்கிற பட்டத்தை வழங்க வருகை தந்திருக்கும் ஜான்சி ராணி அசம்பிளி சிங்கம் பாலிடிக்ஸ் பயங்கிளி அறநிலையத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு கஞ்சா நெஞ்சம் அஞ்சா நெஞ்சம் சைதை சைலஜா அவர்களை இந்த பட்டம் உண்மையில யார கொடுக்கறது இங்க பார் நம்ம நாட்டுல எந்த பட்டத்தையும் யாருக்கும் மக்களா கொடுக்கறது இல்ல அவனுக்கு எந்த பட்டத்து மேல ஆசை இருக்கோ அத அவங்களே விழா நடத்தி வச்சுக்கிட்டு அவங்களே கூப்பிட்டு பேச வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் செய்தைக்கு என் அருமை சகோதரர் பால் பாண்டியன் அவர்களுக்கு பட்டம் கொடுக்க என்னை ஏன் அழைத்தார்கள் அவரும் சேவை செய்பவர் நானும் சேவை செய்பவள் என்ன பத்தி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எத்தனையோ இரவு எத்தனையோ ஊரு உடம்பை உருக்கி உழைத்திருக்கிறேன் இந்த நாட்டுக்காக பாரத தமிழ் வளர்க மலையாளம் வெல்க தெலுங்கு பொங்கக ஹிந்தி திரு பால் பாண்டியன் போன்ற பலரை உருவாக்கி பல உயிர்களை காப்பாற்றும் நடமாடும் படிச்சு வாங்கின பட்டத்துக்கு அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இன்னொரு பட்டமா என்னோட <laughs> நீ சிஸ்டர் சிஸ்டர்னு சொல்றிய அந்த முன்னூறு பொண்ணுங்களோட மானமும் சேர்ந்துருக்கு அதை இப்ப நீ கோர்ட்ல கொடுத்தா அதுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவமானம் தாங்காம குடும்பத்தோட தற்கொலை பண்ணிப்பாங்க என் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் தப்ப தப்பா பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆனா நான் அப்படி இல்ல தப்ப சரியா பண்ணுவேன் அவ்வளவு சீக்கிரம் எதுலயும் மாட்ட மாட்டேன்டா வேடா போன ஜாதி சங்க தலைவர் நாராயணசாமி அவர்களின் தண்டு வடம் உடைந்து உயிருக்காக போராடிய வேலையில் கடவுள் போல காப்பாற்றியவர் நமது டாக்டர் என்ன சொல்ல வெளியாயிரம்ண்டர் <laughs> அவன் தலைவனுக்கு மட்டும் இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னு வச்சுக்க உன் ஹாஸ்பிட்டல்ல தர மாட்டேன் நீ இப்ப என்ன பண்றனா நூறு ஏழைகளுக்கு இலவசமா இருதய ஆபரேஷன் பண்றன்னு அந்த பங்கன்ல எல்லாரும் கேக்குற மாதிரி மைக்கில ஓப்பனா அலௌன்ஸ் பண்ற நூறு நூறு ஆபரேஷன் பண்ணணும் எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா அதுதான் கோடி கணக்கில் கொள்ளடிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுல இருந்து என்ன உயிர் போயிட்டு போதரா போய் தொலைட்டுண்ட பெரிய தேச தியாகி ஜாதி சங்க தலைவர் விரும்புறேன் நூறு ஏழைங்களுக்கு இலவசமா இதய ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறதுனால அப்படி இலவசமா ஆபரேஷன் பண்றேன்னு உங்க முன்னாடி உறுதி அளிக்கிறேன் இலவச ஆபரேஷன் பண்ணுங்க ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி சார் என்ன கேள்வி கேக்குறேன் பார்த்து எவனோ ஒருத்தர் போன் பண்ணி மிரட்டி அண்ணன் இதெல்லாம் செய்யறா நினைச்சிட்டு இருக்கியா அண்ணன் மேற ஒரு ஆம்பளையை பாத்திருப்பியா நீ சிங்கமா இவரு இலவசமா ஆயிரம் பேருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு அண்ணனுடைய கனவு என்னடா சொல்ற சொத்து பூரா போனாலும் சரி இருக்கிற வீட்டை வித்து நாளைக்கு ரோட்ல பிச்சை எடுத்தா எடுப்பாரு அவர் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துவாரு என்னடா சொல்றீங்க நீங்க ஆமாடா என்னோட ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உன்னை ஏன் அபினாமி ஆகின எப்படி இலவசம் ஆபரேஷன் பண்ண அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அடமனு வச்சு செலவு பண்ணி சுனாமி ஆகிறதுக்கா 
நீ அன்னைக்கு இலவச ஆபரேஷன் பண்றன அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பப்ளிக் குடுக்குற அல்வான் நினைச்சேன் இப்போ தான தெரியுது அது எனக்கே கொடுத்த அல்வான்னு அப்பள ஒண்ணு இல்ல மேடம் ஆரம்பத்துல இருந்து போன்ல எங்களை மிரட்டنا வந்தா ஜாதி சங்க தலைவரை போட்டு தள்ளுவேன்னு இப்படி எல்லாம் பண்ண வெச்சாம் பண்ணிட்டீங்க மேடம் அங்க தப்பு மேல தப்பா பண்ணி பசமா மாட்டிக்கிட்டோம் கடவுள் மாதிரி நீங்க தான் எங்களை காப்பாத்துனோ ஐயோ என்ன இது ஆம்பளங்க எல்லாம் சிங்கம் மாதிரி இருக்க வேண்டாம் இப்படி பொசுக்கன பொம்பள காலல விழுந்துட்டீங்க எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது ஐ டோன்ட் லைக் இட் இருந்தாலும் விழுந்துட்டீங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு எந்திரச்சுக்கோ நான் ஒருத்த இங்க இருக்கும்போது நீங்க எதை கடா கவலை படுறீங்க டே செட் நான் தான் சைத சைலஜா பேசறேன்டா இன்னோ 10 நிமிஷத்துல பால் பாண்டியன் ஹாஸ்பிடலோட பத்திரம் என் கைக்கு வந்த சேரணும் இல்ல நான் உன்னை பழைய படி ராஜஸ்தானுக்கு ஒட்டகம் மேக்க அனுப்பிடுவேன்டா ஒரே போன்ல ஹாஸ்பிடல்ல வாங்கிட்டாளடா எல்லாம் பதவி இருக்கிற திமுருடா பதவியும் இல்ல கத்திரிக்காயும் இல்ல அவ கஞ்சாவ தீட்டு இருந்த கால கட்டத்துல நகைய அடமான வைக்க சேட்டிட்ட போனப்போ சேட்டி விலையும் சேர்த்து வச்சிட்டான் அவ மட்டும் வச்சிருந்தா டோட்டல் சவுக்கார் பேட்டே வச்சிருந்துச்சு அதெல்லாம் ஓல்ட் லிங்க் பா மண்டே சிஎம் தலில இருந்து வராரு போலீஸ் இலாக்கா அவர் கையில தான் இருக்கு அவர்கிட்ட பேசி ஏசியா இருக்குற ஒண்ணு கமிஷனர் ஆக்குற பொலிச்சிட்டு போ ஆமா பழைய படி இவங்க போஸ்டிங் வந்துட்டாங்கன்னா இவங்க ஆறு ஆட்டத்துக்கு ஒரு அளவே இருக்காது தம்பி மேடத்துக்கு ஜூஸ் எடுத்துட்டு வா டேய் ஜூஸ் நீ எடுத்துட்டு போனினா அந்த லூஸ் ஒண்ணை பாக்குறோம் அவ தங்கச்சிய டாவ் அடிச்சதும் இவங்களோட தம்பி ரெண்டும் ஒரே ஆள் நீதானு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் நம்ம போட்டு வச்சு திட்டம்னா வேஸ்ட் ஆயிரும் அதனால நான் கொண்டே குடுக்குறேன் லூஸ் அவ இல்ல நீதா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான அவ பாத்துர்க்கா டேய் சீக்கிரம் எடுத்து வாடா மேடம் வெயிட் பண்றாங்கல டேய் எவ்வளவு நேரடா சீக்கிரம் கொண்டு வாடா என்னடா பண்ண போற கோயில் <laughs> 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 தொண்டர்களே லாரி லாரியா இறக்கி கட்சியில எனக்கு தான் மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம்னு ப்ரூவ் பண்ணி அடுத்த சிஎம் போஸ்ட்டுக்கு அஸ்தி வாரம் போட போறேன்டா நீ பதவியில இருந்தா தானமா அண்ணனுங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்ப போஸ்ட் அதுக்கு வைக்கிற ஆப்பு வேப்பிள்ளை அம்மன் கோவில் திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் அருணரத்துறை அமைச்சர் சைவை சைலஜா அவர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இங்கே வந்து விடுவார் கோயில சுத்தி பாதுகாப்பு ஏற்பாடு எல்லாம் பக்காவா இருக்குதுல்ல நம்ம எப்பவுமே டபுள் ஓசாரு புரியுதா எங்கிட்டு மோதா நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் இப்பொழுது வேறொரு ஆணுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார் நீங்கள் சிறிது நேரம் கழித்து தொடர்பு கொள்ளவும் உன்னையும் தங்கச்சியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது அவ காத்து பிடிங்கி விட்ட சைக்கிள் டீப் மாதிரி சப்புன்னு இருக்கா ஆனா நீ எப்பா டன்லப் டயர் மாதிரி சும்மா கும்தல கடி கும்மாவா இருக்க 
அவளை கட்டிக்கிறேன் உன்னை வச்சு எதுக்கு நான் சட்டையை கலட்டுறேன் ஆ மெட்ராஸுக்கு போய் என்னடா கட்டணும் நாலு பேர் கேட்டுற கூடாது இல்ல அதுக்கு தான் மரியாதையா நீ சட்டை போட போறியா இல்லையா சட்டையை கட்டணும் எனக்கு பேண்ட் கட்டுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகாது சட்ட பேண்ட் இல்லாம நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே போனோம்னு வச்சுக்க குழு குழு வேணில் குமரி சைலஜா குத்தாட்டம் மூன்று முடிச்சு போடாமலே மர்மம் முடிச்சு போட்ட மாயாவியார் அவிலும் மர்மங்கள் என்ன முதல்ல தெரியுமா முதல்ல ட்ரெஸ் போட போறியா இல்லையா நான் இப்ப என் ட்ரெஸ் போடணும்னா புடவை கட்டிட்டு இந்த சிங்கிள் பீஸ் நீ போடுற இவ்வளவு சின்ன ட்ரெஸ் நான் எப்படி போடுறது கோவில் வந்தாச்சு இப்ப நீ இந்த சிங்கிள் பீஸ போடணும் வெளியே இறங்கணும்னு வச்சுக்க உன் லெக் பீஸ் கிளீனா தெரியும் வெளியே இருக்க பக்த கொடிகள் உன்ன பீஸ் பீஸ் ஆகிடுவாங்க சைலு தொண்டர்கள் <laughs> ஒரு கற்பு கரசிக்கிட்ட போய் சட்டை கலட்டி சீன் போட்டேன்னு வை அவ கண்ணீர் விட்டு கதறி அலதுருப்பா நாங்க எல்லாம் அத தொலைச்சி பல்ல வருஷம் ஆயிடுச்சுடா எந்த சீன யார்கிட்ட போடணும்னு கொஞ்சம் விவசாயம் வேணா இதே கோலத்துல கீழே இறங்குறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் நீ இறங்குடா 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 சைலு நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்க செல்லுக்கு ஒரு பிக்சர் மெசேஜ் வந்திருக்கு என்னன்னு பாருங்களேன் நான் தான் அந்த மெசேஜ் அனுப்புறேன் பாருங்க அடிப்படை <laughs> 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 